This conference will now be recorded. Hello, everyone. My name is Don Jensen. I'm a member of Alcoholics Anonymous, and I am extremely grateful to be here in your meeting. Um, halfway around the world, I, I tell you, I am, I have tears in my eyes. And I uh, just have extreme uh, gratitude and, and am humbled by the power of our program. It's our program, everyone here. We all get an opportunity to find a new life. And for me, it, it's get, Alcoholics Anonymous in the 12-step program has given me a life that I never ever knew was available to me. My sobriety date is August 25th, 1986. I came into Alcoholics Anonymous when I was 30 years old. And I've been coming back to meetings ever since. The, the thing that I heard when I came here to AA was keep coming back. And that's what I've done. When I arrived, I did not want to drink anymore, but I didn't know how to stop drinking. I I wanted to stop, but I couldn't stop. And when I came into Alcoholics Anonymous and I found you people, everyone in AA, members of AA, I was quickly admired to the program that the attraction was, was huge. I was so attracted to what I heard people say, the way that they were acting, the happiness that they, that they had, and the honesty that they had. I found a solution here that I don't believe I could have gotten anywhere else because it came from others who knew how I felt, knew what I had been through, and they offered me a way out. Should I pause? Yes, thank you. Um, so, Ina Peru Donje. So, Ina Chala Krotaknyatuton Naru Prasthon Manto Matlartu Allah in Kalam to Neil Lostani. In the Kante Prapanchonlo Vere Vepu Undi. Ki Aina Anbom Panchkotum in Kanto Krutaknipani Venayani Tis Kostani in the Aukas Michinantko. Idi Mana Programo Mana Program Elai Chinanako Maton Agintamuna in a Jivitanke Virudanga Kota Jivitan Chindi Ilanti Jivuto Unta de Ankuni in a Provinch Colley. Kate Alanti Jutana Kaligindi. Now, sobriety date of Chi August Pathiki Panton Dandla and Abai Aru. Now, Vaisu Apu Mupayel Samstra Apu Nenu Apuninchu Pudaka meetings key was to Neon. Now, Kapuninchu Pudaka, Vita Chaptoner. Keep coming back. Mali was to undend. నేను వచ్చే సమయానికి నాకు తాగుడు ఆపాలని ఉండింది తాగాలని లేదు ఇంకా కదా ఎలాగ ఆపాలో తెలియదు నేను అలాగ ఆపుతానో తెలియదు నాకు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మీరందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు చాలా నిజాయితీతో ఉన్నారు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో దీనికి సొల్యూషన్ దీనికి సమాధానం ఇక్కడ ఉందన్నమాట అని ఆ సంతోషాన్ని ఆ నిజాయితీని చూసాక మీ అందరికీ నాకు నేను ఎలాగా నా లోపల ఏం జరుగుతుందో మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు కూడా అదే జరిగింది కాబట్టి నేను ఎలా ఆలోచిస్తానో మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే నేను మీరు కూడా నాలాగే ఆలోచించారు 
అంతకనే నాకు ఈ అల్కాలిక్స్ అనానమస్ గదుల్లోకి వచ్చాక ఓహో ఇక్కడ ఉంది దీనికి నా తాగుబోతనానికి జవాబు అని చెప్పి నాకు అర్థం అవుతుంది ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ ఐ ఫౌండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అండ్ ఐ కెప్ కమింగ్ బ్యాక్ ఐ కేమ్ టు హెస్ మెనీ మీటింగ్స్ హెస్ ఐ పాసిబుల్లీ కుడ్ ఎవ్రీ డే For the first year of my sobriety, I, I went to at least one meeting a day. Uh, during the weekends, I would go to many meetings because that had been the time when I drank the most. And, and I did not want to spend time alone, especially when I knew there were fellow members of Alcoholics Anonymous who were sober that I could be with. And I did not have to be alone anymore. I had been living a life where i did not fit in uh with my family i felt ashamed i felt guilt because of the behavior that that uh, was happening when i was drunk and high and i was ashamed i was a father i was not a very good parent i was not a very good husband and i carried a lot of shame that i kept trying to make corrections to I tried to manage my life but it never worked. Things continued to get worse as long as I drank. When I hung out with alcoholics, I found that the joy and the happiness and the honesty that was that I would hear and that I would experience in the meetings and also after the meetings, we would go to restaurants. we would drink coffee we would smoke cigarettes we would hang out and and talk to people that i had like i had never been able to to talk to anyone in my life i never felt safe with other people i began to feel safe with members of alcoholics anonymous because of the honesty and the shared experience i found a sponsor and i started working the steps the way that i was taught to work the steps is reading the big book of alcoholics anonymous with my sponsor my sponsor would read the book to me and explain it to me and what i needed to do to work the steps i'll pause karthnik thank you సో ఈయన మొదట్లో ప్రతిరోజు కూడా మీటింగ్కి వెళ్ళేవారు ముఖ్యంగా మొదటి సంవత్సరంలో అయితే ప్రతిరోజు మీటింగు శని ఆదివారాలు వస్తే చాలా మీటింగ్లకి వెళ్ళేవాడు ఎందుకంటే శని ఆదివారాలు ఈయన ఎక్కువ తాగేవారు అందుకనే ఆ రెండు రోజులు మటుకు ఎన్ని మీటింగ్లు అయితే అన్ని మీటింగ్లకి వెళ్ళేవారు అది కాకుండా ఈయన బయట ప్రపంచంలో సరిగ్గా ఇమిడేవారు కాదు ఆయన కుటుంబంతో కానీ ఆయన ఫ్రెండ్స్తో కానీ సరిగ్గా ఇమళ్ళాకపోయేవారు మళ్ళీ తాగినప్పుడు మత్తు పదార్థాలు చేసినప్పుడు ఈయన అంతా అస్తవ్యస్తం చేసేవారు వాళ్ళతోటి ఉన్న సంబంధాన్ని ఈయనకు అప్పటికే పెళ్ళి అయింది ఈయనకు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఈయన ఎప్పుడు కూడా మంచి భర్తగాను మంచి తండ్రిగాను లేరు దీనివల్ల ఈయనకి చాలా సిగ్గు ఉండేది అనమాట అంటే చాలా షేమ్ ఏంటి ఇలాగా అని చెప్పి దీన్ని చాలా కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి సరి చేసుకోవడానికి జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నించారు ఆయనకు ఆయనగా కాకపోతే ఎప్పుడు అది పని చేయలేదు ఈయనకి ఆయనగా ప్రయత్నించిన కాకపోతే ఏది పని చేసేది అంటే ఈయనకి ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ తోటి ఉన్నప్పుడే తాగుబో తోటి త్రాగుబోతులతో ఉన్నప్పుడే అప్పుడే ఈయనకి ఆ ఆనందం ఆ నిజాయితీ అనుభవించేవారు నేవారు అనుభవంలో కూడా వచ్చేది మీటింగుల తర్వాత చాలా మంది రెస్టారెంట్లకి వెళ్ళేవారు కాఫీలు తాగేవాళ్ళు చాలాసేపు మాట్లాడుకునేవారు మీటింగ్ తర్వాత కూడా చాలాసేపు ఆల్కహాలిక్స్ తోటే గడపడం జరిగేది ఎందుకంటే ఈయన బయట ప్రపంచంలో సురక్షితంగా అనిపించేది కాదు ఈయన బయట ప్రపంచం కేవలం ఇక్కడే ఏలోన ఆయనకి సురక్షతం అనిపించేది అది కేవలం ఏంటంటే ఏలోన నిజాయితీ వల్ల ఈయన నమ్మకం మనందరం ఒకరికొకరు నిజాయితీగా ఉంటాం ఏలో అందుకు 
దీనికి అక్కడ చాలా సురక్షితంగా అనిపించింది ఒక స్పాన్సర్ ని పట్టుకున్నారు స్పాన్సర్ తోటి స్టెప్ వర్క్ చేయించారు చేసుకున్నారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో స్టెప్ వర్క్ ఏంటంటే స్పాన్సరు కూర్చుని పుస్తకం చదివి వినిపించాడు చదివి వినిపించి అర్థం చెప్పేవారు పుస్తకానికి అర్థం అని అనుభవం పంచుకున్నారు ఈయన స్టెప్ వర్క్ అలాగే చేయటం జరిగింది స్పాన్సర్ తో కూర్చుని బిగ్ బుక్ చదువుతో ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ I would meet with my sponsor once a week, sit down, my sponsor would read the big book to me. We started at the very beginning with the preface of the book and went through the first 164 pages. Um, and I would work the steps. I would just do what, what was written in the book and how it was explained to do from my sponsor. and it changed my life it changed my life in a way that i could never have done on my own or by myself what i do know about alcoholics anonymous and 12 step programs is that the very first step of this program it says we admitted we were powerless over alcohol and that our lives had become unmanageable The first word is one of the most important words. It's we. I had been living a life of isolation and alone, trying to figure out and trying to run my life. I was trying to play God and it didn't work. It kept me drunk. When I got here and I joined a we program and became a part of the community the 12 step community i found a power in the community that i could begin to rely on my higher power my god came to me in alcoholics anonymous i had always been looking in the wrong place i had been looking outside of myself i had been dependent on alcohol as my higher power I had been dependent on other people and trying to please them as my higher power. I had never turned towards myself inside to find anything that could reflect from inside my heart to the outside world and give me connection. I had always been relying on my thinking. My thinking was a big part of my problem because my mind was insane pause thank you don so appudu entante ina oka varanko sari kurchunavaru andi in sponsor tote varanko sari kurchuni in sponsor ni ina kalipi chadivevaru ani chepparu kada inta big book alage preface nunchi modalu petti page number 164 daka chadukunte ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో పుస్తకంలో క్లియర్ కట్ గా డైరెక్షన్లు ఉన్నాయి సో స్టెప్స్ నేను పుస్తకంలో చేశాను అది రాసుంది పుస్తకంలో ఆయనకి ఎలాగైతే ఆయన చేయమ అదే పుస్తకంని లో ఎక్కడెక్కడ రాసుందో అదే నాకు కూడా చూపించడం జరిగింది ఇది చేయటంతో మొత్తం నా జీవితమే మారిపోయిందండి మొదటి స్టెప్ లోనే ఉంది మనం తాగుబోతులు అదే మనం తాగుబోతులను మధ్య ముందు శక్తిహీనులను ఒప్పుకున్నాం మరియు జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిందని మనం ఉంటుంది మేము అని అంతే తప్ప నేను అని ఉండదు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో నేను ఇన్ని రోజులు ఒక్కడే ఇంట్లో కూర్చొని నాకు నేనుగా ప్రోగ్రామ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను నేనే ఏంటంటే నా జీవితాన్ని నడిపించేసుకుందాం అనుకుంటాను ఒక్కడే కూర్చుని కాకపోతే ఇది ఒక్కడే కూర్చుని నా జీవితం నడిపించుకోలేను నన్ను నేను దేవుడిలాగా ప్రవర్తించలేను నా జీవితానికి అది పనిచేయలేదు నేను ప్రయత్నించడం జరిగింది కదా అది పనిచేయలేదు ఇది ఎప్పుడు వి ప్రోగ్రామే అంటే మనం కలిపి చేయాల్సిందే ఆ నాకు దేవుడు దొరికింది ఈ పన్నెండు సోపానాల మిత్రమండలిలోనే 
నాకు దేవుడు ఇక్కడ లభించాడు నేను ఇన్ని రోజులు వేరే చోట్ల వేరే చోట్ల అంతా ఎత్తుక్కున్నాను ముఖ్యంగా బయట చూసేవాడిని మందులో చూసేవాడిని పక్కన వాళ్ళ అభిప్రాయాల్లో చూసేవాడిని పక్కన వాళ్ళ నెప్పుదల్లో చూసేవాడిని దేవుని కాకపోతే ఇది నేను లోపల చూసుకోవాల్సింది పర్వాని ఈ ప్రోగ్రామ్ నేర్పించింది లోపల నాకు కని అదే కనిపించే లేకపోతే నా నాకు స్పర్శించే దేవుడు లోపల ఉంటాడు నా దేవుడు ఆ లోపల దేవుడితో కనెక్ట్ అయ్యి నేను బయట జీవితాన్ని గడపాలి ఆ కనెక్షన్ లోపల నుంచి రావాలని ఇక్కడ అర్థమైంది ముఖ్యంగా నేను నా ఆలోచన మీద చాలా ఆధారపడేవాడిని అది నన్ను పూర్తిగా ముంచేసింది అదే అదే పెద్ద ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను ఇన్సేన్ నా ఆలోచన నాకు పనికిరాదు నాకు అంటే ఇన్సేన్ అంటే ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే పిచ్చి నా ఆలోచన నా పిచ్చి నా పిచ్చి కూరత వచ్చే ఆలోచన ఇది నాకు పని నా ఆలోచన మీద ఆధారపడినందుకే నాకు ప్రాబ్లం లేదు నేను ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ ది స్ట్రేంజ్ థింగ్ అబౌట్ బీయింగ్ ఇన్ సెయిన్ ఫర్ మీ is that i was not aware of how insane i was in the depth of my insanity the big book of alcoholics anonymous explains the insanity of my alcoholism that i cannot stay away from it that i cannot rely on myself to stay sober because my mind is insane and it will always take me back to drinking somewhere the thought will come into my mind and i will believe the insane thought that this time i'll be able to control my drinking i had experienced this many times early in my life before i got sober that i would get up in the morning i would be hung over and i would tell myself i cannot drink today i will not drink today i just feel horrible by the end of the day when i would get off of work in the afternoon early evening i would be at the liquor store buying liquor that's insanity my behavior was insane i was not acting rationally in a way that was healthy or helpful to me or anyone else and i had many many excuses and ideas that seemed rational to me as to why i should drink that was the insanity i learn in this program that that's what my powerlessness is about i cannot rely on my mind my brain my thinking to keep me sober i have to find a power greater than myself greater than my thinking to keep me sober and in the beginning i found that in alcoholics anonymous in a group of drunks g o d group of drunks that's where i began to find a god of my understanding it did not come from my religion it came from alcoholics anonymous i'll pause okay థ్యాంక్ యూ సో ఇదేంటంటే ఈయన పిచ్చిదనం గురించి ఈయనకే ఈయనే గ్రహించుకోరు అనమాట అంటే దాని గురించి ఈయనకు అసలు ఈయనకి పిచ్చి అని ఈయనకే తెలియదు అది కూడా పూర్తి పిచ్చిలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు లోతైన పిచ్చిదనంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈయనకి ఈయన పిచ్చి అని ఈయనకి తెలియదు ఎందుకంటే మన పుస్తకం చెప్పుద్ది నేను ఎప్పటికీ కూడా తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండలేను ఎందుకంటే నాకు ఐఎమ్ నేను పిచ్చాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తాగుడు దగ్గరికే నా పొర తీసుకెళ్తుంది ఈ ప్రతిసారి ఈసారి నేను కంట్రోల్ చే కంట్రోల్డ్ గా తాగగలుగుతాను ఒకటి రెండు పెగ్గులు తాగగలుగుతానని నా బొర్ర చెప్పుద్ది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది నాకు నా జీవితంలో కూడా జరిగింది ఇది నాకు అనుభవం ఉంది పొద్దున్నే యాంగోర్ వచ్చేది సత్యనాథ్ ఆకూడదు ఈ రోజు అనుకునేవాడిని 
సుమారుగా మధ్యాహ్నానికి సాయంకాలానికి ఆ సమయానికి ఆఫీస్ నుంచి వస్తూ మళ్ళీ వైన్ షాప్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని దీన్నే పిచ్చిదనం అంటారు ఎందుకంటే ఇది ఎలాగ కూడా ఒక లాజిక్ లేదు దీంట్లో ర్యాషనల్ లేదు అంటే ఒక సరిగ్గా ఆలోచించేవాడు విధానం కాదు ఈ ఆలోచన విధానం ఆరోగ్యకరం కాదు లేకపోతే ఎవరికి ఉపయోగకరం కాదు పొద్దునే తాక్కూడదు అనుకుని మధ్యాహ్నానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోవటం కాకపోతే నేను ఎప్పుడు కూడా కారణాలు వెతుక్కునేవాడిని లేకపోతే నా తెలివితేటలు వాడి ఐడియాలు వెతుక్కునేవాడిని దీన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఇది సమర్థించుకుని ఇది చాలా తెలివైన ఆలోచన విధానమే అనుకునేవాడిని కాకపోతే ఏంటంటే అది తెలివి తక్కువైన ఆలోచన విధానం అది ఒక పిచ్చి అని తర్వాత అర్థమైంది నా బుర్ర మీద నేను ఆధారపడలేను నాది ఏలోకి వచ్చే అర్థమైంది నేను ఎప్పుడూ కూడా నాకంటా ఉన్నతమైన శక్తి మీదే ఆధారపడాలి మొదట్లో అది గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రంక్స్ అంటే గాడ్ కి జీకి గ్రూప్ ఓకి ఆఫ్ డి ఫర్ డ్రంక్స్ గాడ్ అంటే జిఓడి గాడ్ అంటే ఒక తాగ మూతల సమూహం గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రంక్స్ మీద ఆధారపడేవాడిని అది మొదట్లో అదే నా దేవుడు నాకు దేవుడు రిలీజియన్ నుంచి రాలేదు అంటే మతం నుంచి రాలేదు ఏ నుంచే వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ It's easier for me now that I've been sober for for a while that I look back and I see how my experience evolved. I see now that I had been incapable of being honest with myself and with others and that was a big obstacle in my life. What I saw practiced by those around me who were sober was honesty and i began to feel safe in the world to be honest myself i had not had that that level of safety in my life until i got to alcoholics anonymous and i had never been exposed to the level of honesty that i found that we share with each other i needed to be honest with myself and i needed to be honest with god I needed to be honest with other people and I needed to be honest with God. I believe that God is everything, absolutely everything. I believe that God is reality. Everything that is, everything that ever was, and everything that ever will be. Infinite, loving, compassionate God. That is what i have discovered in this program in the third step that didn't happen in the beginning it was after working the rest of the steps and coming back to the third step that i understand that i'm making a decision to turn my will and my life over to reality a loving kind compassionate reality that i can be useful and participate in life in a way that i could never do just with my mind and all the obstacles in the way in, in my thinking and my way of living especially as a drunk i needed to find a way to live that worked and that's what the 12 step programs has given me pause thank you సో ఈయన వచ్చిన కొత్తలో అసలు నిజాయితీగా ఉండటం ఈయన వల్ల కా అయ్యేది కాదంట చుట్టుపక్కల ఎవరు చూసినా నిజాయితీగా ఉంటున్నారు కాకపోతే ఆ నిజాయితీగా ఉండటంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఈయనకు అక్కడ సురక్షితంగా అనిపించారు ఆ అంత నిజాయితీతనం ఆయన ఎప్పుడు జీవితంలో ఎక్కడ బయట చూడలేదు 
సో ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాతో నేను నిజాయితీగా ఉండాలి దేవుడితో నేను నిజాయితీగా ఉండాలి మళ్ళీ ఇతరులతో నేను నిజాయితీగా ఉండాలి మళ్ళీ దేవుడితో నిజాయితీగా ఉండాలి సో ఇంత నిజాయితీతనం చుట్టూ చూస్తూ ఈయన మెల్లిగా నిజాయితీతనానికి రావటం మొదలైంది ఈ రోజు చూస్తే ఇంత ముందు తాగుమూతుల సంభవం ఈయన దేవుడి కింద ఉంచుకోవటం జరిగింది ఈ రోజు చూస్తే ఈయనకి దేవుడే ఎన్ని సర్వస్వం దేవుడే రియాలిటీ దేవుడు అంటే ఇప్పుడు జరిగేది నిజం సో ఆ నిజమే దేవుడు ఇంత ముందు ఏదున్నా దేవుడే ఇప్పుడు ఏదున్నా దేవుడే ఇక రాక రా రాబోయేది కూడా దేవుడే మొత్తం అంతా దేవుడే ఆ అనంతం అనమాట ఈమెకి ఈరోజు అనంతం ఒక ప్రేమమూర్తి ఒక దయామూర్తి ఈ రోజు ఆ భావన ఉంది ఇంటి దేవుడు అంటే ఇది కొత్తలో రాలేదు ఇది మొత్తం పన్నెండు సోపానాలు చేసాక మళ్ళీ మూడో సోపానానికి వెళ్ళి సరిగ్గా ఈయన జీవితాన్ని నిజానికి అంటే రియాలిటీకి ఇప్పుడున్న వాస్తవానికి ఈయన అంకితం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మెల్లిగా రావటం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా నా బుర్ర నా ఆలోచన విధానం నేను జీవించే విధానం ఇవన్నీ అడ్డంకులుగా ఉండేవి ఈ ఈ ఈ ఇచ్చని వాస్తవ పరిస్థితులకి అంకితం చేయడానికి అందుకనే నేను నా జీవిత విధానం మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది నా బుర్ర మీద ఆధారపడకుండా ఒక ఉన్నత శక్తి మీద ఆధారపడవలసి వచ్చింది అప్పుడు మెల్లిగా నా మూడవ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేయగా నాకు దేవుడు అంటే ఈ అభిప్రాయం కలగటం మొదలు ప్లీజ్ గో Thank you. I began to be able to find trust in a God of my understanding through the transmission of the fellowship and my fellow friends and members in Alcoholics Anonymous. I began to open my mind and search for this power and how it was showing up in my life. that coincided or went hand in hand with letting go of old ideas and obstacles in the way of participating in my life with this power this power that was was something that i began to really want to have a connection with a conscious contact with in order to begin to have a deeper conscious contact i had to do inventory work i had to be willing to take a look at what was in the way of my contact with this power i get to see just from the directions in the book the directions are easy pretty simple to follow not real complicated in a way to transform this drunken man's life into one of usefulness where i could be myself the person that i never even really recognized inside myself i could become who i really am who i was created by god to be god did not create me to be a drunk i became a drunk because i was sick i i had an illness alcoholism not because i was a bad person because i'm sick because i react to alcohol in different ways than people who are not alcoholic i'm not a bad person i'm a sick person god gets me well and god uses me to carry a message to help other people get well pause thank you సో ముఖ్యంగా ఈయనకి ఒక నమ్మకం ఒక ట్రస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అది మన మిత్రమండలి నుంచే మెల్లిగా ఈయనలోకి పాతింది 
ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మిత్రమండలిలోంచే ఈయనలోకి ఒక హయ్యర్ పవర్ మీద నమ్మకం పాటి అప్పుడు ఆ నమ్మకంతో ఈయన కొంచెం ఈయన ఓపెన్ గా పెట్టుకుని పోర్రా అంటే ఎక్కువ ప్రశ్నించకుండా అసలు ఇదేంటో చూద్దాం అని మా ఈయనలో ఈయన ఎత్తుక్కోవటం మొదలుపెట్టారు ఈ పవర్ గురించి అది కాకుండా ఈయన జీవితంలో బయట వ్యవహారాల్లో కూడా ఆ పవర్ యొక్క దేవుడి యొక్క కార్య దేవుడు చేసే ఈయనకి చేసే విషయాలు కనిపిస్తూ ఉండే ఈ దీంట్లో ఈ వెతుక్కోవటంలో కోయిన్సిడెంటల్ గా అంటే వీటితో పాటు ఏమయ్యేదంటే ఈయన పాత ఆలోచన విధానాన్ని ఈయన వదిలివేసేవారు దేవుడు అంటే ఇలాగా అలాగా అని మెల్లిగా వదిలివేసుకుంటూ వెళ్ళేవారు పాత ఆలోచన విధానాన్ని వదిలివేసే కొద్ది ఈయనకి ఆ ఉన్నత శక్తితో కనెక్షన్ కాన్షియస్ కాంటాక్ట్ అంటే మనం మెలకుగానే ఉండి ఉన్నత శక్తితో మనం కనెక్ట్ అవటం అనమాట అది దేవుడితో మనం సుమారుగా దేవుడు యొక్క స్పర్శ మనకు తెలియటం ఆ దీనికి ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలంటే ఈయన బాగా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాల్సి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇన్వెంటరీ అంటే ఏం లేదు నాకు అడ్లు ఏంటి నా ఆలోచన విధానమే నాకు అడ్డు ఏం ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటి అడ్లు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాను అదే ఇన్వెంటరీ క్లియర్ కట్ గా మన పుస్తకంలో డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా తీసుకోవాలి చాలా సులువు చాలా సింపుల్ ఏది మనల్ని బ్లాక్ చేస్తుంది చూసుకోవాలి అది ఇలా చూసుకోవటం తోటి దాని తర్వాత నాకు మెల్లిగా అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఒక నేను నేను నేనులా ఉండగలుగుతాను ఒక తాగుబోతుగా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నేను నిజమైన నేను నా తాగుబోతనం అన్నది ఒక జబ్బు నేను చెట్టువాణ్ణి కాదు నేను ఏంటంటే నాకు పూర్తిగా పిచ్చి లేదు నేను చెడ్డవాణ్ణి అస్సలా కాదు నాకు ఒత్తి జబ్బు నేను వేరే విధంగా రియాక్ట్ అవుతాను ముఖ్యంగా తాగుడికి వేరే వాళ్ళు తాగితే అలాగ తాగుడు వాళ్ళకి అలాగా వాళ్ళు అలాగా నాలాగా ప్రవర్తించరు వాళ్ళు కాకపోతే నేను తాగితే వేరేగా ప్రవర్తిస్తాను ఒక తాగుబోతులా ప్రవర్తిస్తాను ముఖ్యంగా నేను ఒక జబ్బు పడిన మనిషిని ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల ఈ ఉన్నత శక్తి వల్ల ముఖ్యంగా నేను నన్నుగా ఒక మనిషిలాగా నన్ను దేవుడు ఇలా పుట్టి ఏంటంటే నన్ను ఒక తాగుబోత అవమని పుట్టించలేదు ఒక మనిషిలాగే బతకమని పుట్టించాను దానికి దానికి నేను ఆ మనిషి తత్వానికి రావడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ పనిచేసిందన్న అంతరార్థం చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ my inventory taught me that i could find new levels of honesty with myself that i had never experienced before i had for years and years and years felt a victim to life felt a victim of my alcoholism felt a victim to my relationships the simple idea that i can explain this with is the idea of being a victim that if you had the wife i have you would drink the way i do too if you had the boss i have at work you would drink the way i do too if you had the life i have you would drink the way i do too that kept me in a lot of insanity when i started to get honest in my inventory i could see that hey everything that was happening in my life was happening to me maybe there is a solution for me through this power of god if i trust and rely on god 
God will give me solutions to life and I will not have to live in the problem. And then I can stay sober. I need to live in the solution in order to stay sober. I need to find the power that works in my life that shows me the honest to God's truth, that shows me and gives me the power to be willing to do what I need to do to stay sober, and that allows me to have an honest mind that begins to open up in a way that I accept this power and this God that is not separate from me, but is a part of me. I find it in my heart and I want to make a connection between my mind, my brain, and my heart. The obstacles are in the way between my mind and my heart, and it's in the inventory, and it's in making amends that I can allow God to remove these obstacles and have a clear conscious contact path to the power. Pause. Apologies. All right. So, e inventory this kotam valla inki nijaiti paratam model petin. E nijaiti apuru anubhinch le dinin to bandhu. Inti kanti ne apuru na jivita ni ki ne nu balay poye no. Ah, ani al mandu me dayi na adhar pade or. Or or channo da han jepnar. Naalanti palla onte. నువ్వు కూడా నాలాగే తాగుతావు నాలాంటి బాస్ ఉంటే నువ్వు కూడా నాలాగే తాగుతావు నాలాంటి జీవితం ఉంటే నువ్వు కూడా నాలాగే తాగుతావు ఈ ఆలోచన విధానం నన్ను పూర్తిగా పిచ్చితనంలో ఉంచేసింది ఎప్పుడైతే నేను ఇన్వెంటరీలో నిజాయితీగా ఉండటం మొదలు పెట్టానో నేను చూసుకుంటున్నాను నాకు చాలా జరుగుతున్నాయి నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అది నా చాలా జరుగుతున్నాయి కాకపోతే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఈ సొల్యూషన్ గాడ్ నుంచి రావాలి దేవుడి నుంచి ఈ దేవుడి నుంచి రావాలి అంటే నేను ఆయన ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకోవాలి ఆయన మీద ఆధారపడాలి అప్పుడు ఆయన వీటికి ఉపాయాలు ఇస్తూ ఉంటాడు సొల్యూషన్స్ సో నేను ఖచ్చితంగా ఒక పవర్ ని కనుక్కోవాలి ఆ పవర్ ని కనుక్కోవాలంటే నా మైండ్ ఒప్పుదలతో అంటే విల్లింగ్ గా నిజాయితీగా ఉండి ఆ పవర్ ని యాక్సెప్ట్ అంగీకరించేలా ఉండాలి ఈ పవర్ ఎప్పుడు నా నుంచి సపరేట్ కాదండి నాలోనే ఉంది ఆ పవర్ ఈ రోజు నా మనసులో ఉంటుంది ఆ పవర్ ఈ పవర్ తోటి నా మనసుని నా బుర్రని నా మైండ్ ని మైండ్ బుర్ర కొంచెం వేరే అండి మైండ్ అంటే కొంచెం ఇంకా ఎన్సర్క్లింగ్ బుర్ర అనమాట అది సో మైండ్ ని నా బ్రెయిన్ ని నా గుండెని మూడాటల్ని కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండాలి ఈ హయ్యర్ పవర్ తో అది అలా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని సరిగ్గా ఉంటాయి నేను ఇది చెయ్యాలంటే ముఖ్యంగా ఇన్వెంటరీ మరియు అమెండ్స్ చేయటం ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ కనెక్షన్ నాకు బాగా ఏర్పడింది ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ వెన్ ఐ బిగిన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్ వర్కింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ద మిరాకల్స్ దట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ in my relationships with the people that i love opens up a new dimension in my life that never existed before when i've made amends for all the harms that i've created in my family where i have been selfish in the past i now want to participate as a father as a brother as a son in my family and i want to show love 
I don't want to let my selfishness keep me from being the loving person that God has created me to be. That takes me into a world beyond my wildest dreams. I never have been able to experience life in a way where I just get to be myself in concert, connection, consciously with God. I had so much stuff in the way, beginning with the drinking and getting high, then looking at each relationship, inviting God's love into my heart to be transmitted into my relationships. It came through as I made amends, and those amends become a way of life I get to live in the love that I find through the mending of relationships with others also strengthens my relationship with God. The strength of that relationship is love. My mind begins to be connected in a loving existence instead of a fearful existence. Pause. Thank you. All right. So, so in the they would do Panjay to Malvik. Mukhanga Krakan Pitchin and they would Panjay to in a mano Samanda. In a mano Samanda under relationships, Marta Malvik. Mukhanga in a premium chase Samanda. In a MMC to Malvik in Kutumbanki the Gruan. In the Mundu Swartanga undever. కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రేమతో ఒక తండ్రి గాను ఒక ఒక అన్న గాను తమ్ముడు గాను ఒక కొడుకు గాను ప్రేమతో చేయటం మొదలు పెట్టారు ఈయన ప్రేమ చూపించటం మొదలు పెట్టారు స్వార్థం పదులు నన్ను ప్రేమించే మనిషిగానే పుట్టించాడు దేవుడు సో అదే నేను చూపించటం మొదలు పెట్టాను బయటికి అప్పుడు నాకు నా ఊహల కందన జీవితం నాకు నాకు లభించింది నాకు కాన్స్టెంట్ కనెక్షన్ ఉండేది గాడ్ తోటి నేను ఎప్పుడైతే నా ప్రతి ఒక్క మానవ సంబంధాల్లోని ప్రేమ చూపించానో ఆ ప్రేమ కూడా నేను దేవుడి దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఆ గుండెల్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నా సంబంధంలోకి తీసుకెళ్ళేవాడు సో ఇది ఎమెన్స్ అన్న కార్యక్రమం ద్వారా వచ్చింది అప్పుడు నేను ఈ ఎమెన్స్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ నాకు ప్రేమ లభించేది నా పక్కన మానవ సంబంధాలు ఎంత బలపడితే నా సంబంధం దేవుడితోటి అంత బలంగా ఉండేది ఈరోజు నా బుర్ర ఒక ప్రేమించే బుర్ర ప్రేమలో జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది భయంలో పదులు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు భయంలో జీవించాలని ఇప్పుడు ప్రేమలో జీవిస్తున్నానని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ యాజ్ ఐ వర్క్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వన్ డే అట్ అ టైమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ టు బి ఓకే not trying too hard but being but allow myself to be present to the life that i've been given each day i can experience and see transformation not just in how i react to life and the in the new found love and safety in life that I have found. I'm not living in constant fear. There's more serenity. There's more willingness to be honest. And I'm open-minded and I'm searching and seeking each day for how this power of God 
is showing up and how I can participate and be useful in a new way beyond anything that I've experienced in my life before. Now I get to help transmit to others. I can carry a message of hope. I can carry a message of sobriety. You do not have to die from this disease. There is a way out. I found it, it was given to me by Alcoholics Anonymous through the big book of Alcoholics Anonymous and the fellowship, the members, as we participate together. We, we do this together. It is our program to share and to experience together. We have a new fellowship and a new way of living. Today, I continue my desire for this relationship of this power in my life through my practice of prayer and meditation. I meditate every day. I pray every day. I meet and talk with other alcoholics every day. And I allow the presence of God to be available to me as frequently as I can participate. When the obstacles are in the way of that participation and that love, I am willing to let them go. I'm willing to listen to others and not just listen to the chatter of my mind constantly. I'm open to listening to others in what they need. Pause. <laughs> Consume power, just consume. Thank you. This is the first time I have to do this one day at a time. I don't want to do this one day at a time. Just okay, I don't want to do this one day at a time. I don't want to do this one day at a time. I don't want to do this one day at a time. I don't want to do this one day at a time. ఆటల్లో ప్రజెంట్ లో ఉండాలి అంటే వెనకాల పాస్ట్ లోని కాదు ఫ్యూచర్ లోని కాదు ప్రజెంట్ లో ఉండాలి అప్పుడు జరిగే విషయాలకి ఈ అనుభవం ఈ రోజువారి అనుభవం ఈ రోజువారి మార్పు నా నేను జీవితానికి ఎలాగా జీవితంలో ఎలా సమాధానం చెప్తున్నాను జీవితంలో జరిగే విషయాలకి నేను ఎలా స్పందిస్తున్నాను ఆటల్లో మార్పు రావటం జరిగింది ఇంత ముందు లాగా ఎప్పుడు భయంలో కాకుండా ఇప్పుడు నాకు చాలా వరకు ప్రశాంతతలో ఉంటాను ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఒప్పుదలతో ఉంటాను ఇంకా నిజాయితీగా ఉండాలి అని ఓపెన్ మైండ్ తో కూడా ఉంటాను అంటే ఓపెన్ మైండ్ అంటే ఏది ప్రయత్నించకుండా ఏది ప్రశ్నించకపోవటం ముందు ప్రయత్నించాలి మనకు మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఓపెన్ మైండ్ అంటారండి ప్రయత్నించక ముందే ఇది అలా జరుగుద్దా ఇలా జరుగుద్దా అని అనకుండా ఉండటం ఓపెన్ మైండ్ ఎప్పుడు నేను వెతుకుతూ ఆయన కోసం ఆయన సీక్ చేస్తూ ఉంటాను ఆయన కనిపిస్తూనే ఉంటాడు నా జీవితంలో ఆయన కనిపించినప్పుడు ఆయన ఆహ్వానించి ఆయనే నడపనిస్తాను నేను ఎలా ఉపయోగపడగలను అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను ఈ రోజు ఇదే నేను పక్కన వాళ్ళకి అందించగలుగుతాను దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతాను ఒక వైర్ లాగా ఒక ఆశ ఒక ఒక రికవరీ సొబ్రైటీ ఉందే మీరందరూ చావు ఒకటే మార్గం కాదు దానికి ఒక బయటపడే మార్గం ఉంది అది నాకు మీ నుంచి లభించింది మన ఏలో లభించింది మన బిగ్ బుక్ లో లభించింది మన మిత్ర మండలిలో లభించింది ఆ దారి అందుకనే మనం కలిసి చేయాలి ఏది చేసినా ఇది మన ప్రోగ్రాము నా ప్రోగ్రాము మీ ప్రోగ్రాము కాదు ఇది మన ఎక్స్పీరియన్స్ మన అనుభవం నాకు ఈ రోజు ఆ కోరిక ఈ 
దేవుడితో ఏ సంబంధం ఈ సంబంధం మీద ఉన్న కోరిక పెరుగుతూ వెళ్తుంది అది కేవలం నా రోజువారీ ప్రార్థన ధ్యానం ద్వారా నేను రోజు చేస్తాను రోజు ప్రార్థన ధ్యానం చేస్తాను రోజు ఆ ఆల్కహాలిక్స్ అదే తాగుబోతుని కలుస్తాను నా జీవితంలో ఈరోజు దేవుడి యొక్క దేవుడి యొక్క ప్రజెన్స్ ని నేను ఆహ్వానిస్తాను ఒకవేళ దానికి మధ్యలో ఏమన్నా అడ్డంకులు వస్తే వాటిని లెట్టింగ్ గో చేయడానికి నేను అంగీకారంలో ఉన్నాను అంటే వాటిని వదిలి వేయడానికి నేను పక్కన వాళ్ళు మాటలు వినడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను నా బుర్రలో చెత్త వాగుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ వాగుడు వినే పదం పక్కన వాడు సూచనలు వినడానికి నేను ఈరోజు సుముఖత చూపిస్తున్నాను అని అంటున్నాను ప్లీజ్ గో థ్యాంక్ యూ ఈచ్ డే ఇస్ అ డే that i find when i'm honest with myself there is still resentment anger there is still dishonesty the dishonesty today is primarily the stories that i tell myself and i believe that are not true it's not that i am stealing from someone else or i'm lying to someone else the dishonest most of the dishonesty that i experience today is the dishonesty with myself that dishonesty will cut me off from god those are stories in my thinking and in my mind the resentments are stories and thinking in my mind the fear is not real but i believe that it is that's dishonest the truth is that when i'm connected in contact with my higher power with god i can let go i can see the truth or the alignment of the situation i can let go of the stories that i'm thinking i do not have to live in the fear that i am creating in my mind i can be connected in the moment right now with my higher power and not trying to figure out how i'm going to live my life later today tomorrow next week i can be present and trust and live in the moment god is reality reality is now i can live now in love and serenity and i don't have to participate because i have a way of letting go of the dishonesty the resentment the selfishness and the fears in my life pause ee roju entante naaku mukhyanga na problem ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక కూడా నాతో నేను నిజాయితీగా ఉండలేను నాకు ఇంకా రిజన్మెంట్స్ వస్తాయి కోపం వస్తుంది నిజాయితీ ఉండదు నిజాయితీ అంటే నేను ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళిపోయి ఏదో దొంగతనం చేయటం లేకపోతే ఎవరికి అబద్ధం చెప్పడం కాదు అవి లేవు నాతో నేను నిజాయితీగా ఉండలేను నాకు నేను కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను నా బుర్రలోనే అదే ఈరోజు నాలో ఉన్న నిజాయితీలు ఏంటని దీంతో నాకు హైయర్ పవర్ తో కనెక్షన్ కట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి రిజన్మెంట్స్ అంటే ఏం కాదు నాకు నేను చెప్పుకునే స్టోరీలు నా ఆలోచన విధానం అది నిజాయితీగా లేకపోవటం భయాలు అంటే ఏమీ కాదు అవి నిజం కాదు భయాలు అవి నేను నిజం అని నమ్ముతాను నేను నమ్మినంతకాలం అది భయం కింద ఉంటుంది అది అది కూడా నాలో నాలో నాకు నిజాయితీ లేకపోవటం ఈ రిజన్మెంట్లు ఈ భయాలు ఈ స్వార్థపూరత్వం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా చూసుకుంటే నాతో నేను నిజాయితీగా ఉండట్లేదు ఇవన్నీ నిజాలు కాదు అని నాకు నేను రాసుకుంటే తెలుస్తుంది 
కథ ఆటల్లోనే నేను కథల్లో బతుకుతూ ఉంటాను కథలో బతికినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆ కనెక్షన్ పోతుంది కథ నేను ఇప్పుడుకిప్పుడు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను నేను చెయ్యాల్సింది అవి వదిలేయటమే లెట్ గో చేయటమే దేవుడికి ఇప్పుడుకిప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను ఇమీడియట్ గా దాని నిజాన్ని చూడగలుగుతాను ఈ లెట్ ఈ కథల్ని లెట్ గో చేసి భయంలో బతకకుండా ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో బతకాలి ఈ మూమెంట్ లో అది కేవలం నాకు ఆయనతో కనెక్షన్ ఉంటేనే జరుగుద్ది నేను లేదు అంటే ఎప్పుడు రేపొద్దున్న ఎలా ఉంటది ఎల్లుండి ఎలా ఉంటది ఇది ఎలా ఉంటది అలా అది ఎలా ఉంటది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఆ ఆలోచన లాగాలంటే అన్ని ఆయనకు వదిలేసి ఆ సరే ఈయన ఉన్నంతకాలం నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇంత కనెక్షన్ లో ఉందో కనెక్షన్ లో అంటే ఏది పక్కన ఏం జరిగినా నా బుర్రలో ఆలోచన రావు అన్న భీమాలో ఉంటాను దేవుడు అంటే నిజం రియాలిటీ అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లో ఉంటది ఈ క్షణంలో ఆ క్షణంలో బతకడానికి నేను ప్రయత్నించాలి అది అలా ప్రయత్నించాలంటే నేను ఖచ్చితంగా ఆయనతో కనెక్షన్ లో ఆ క్షణంలో ఉండాలి కనెక్షన్ పోతుంది ఈ రోజుకి నా స్వార్థం భయం నిజాయితీ లేకపోవటం క్రోధంతో కూడిన కోపం రిజన్మెంట్ వీటితో ఈ ఆ కనెక్షన్ ని తెంపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను కాకపోతే అతను నేను దేవుడికి వదిలేసి మీటట్ గా కనెక్షన్ లోకి వెళ్ళచ్చు అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ టుడే living this program is practicing this program one day at a time i talk to other alcoholics i participate in the we of the program the unity of the program i cannot stay sober by myself i cannot live in the spirit by myself i need to participate in god's world and for me and because i've found sobriety i get to share a message with those who suffer from this disease of alcoholism we are not bad people as alcoholics we are sick people if you want to get well there's a way out god has made that possible through alcoholics anonymous for me and if it works for me i believe it can work for you that's the simple message of alcoholics anonymous that i believe in and it's through that message and through the power of this program that i've discovered this power inside my heart that can help direct my mind that which can help direct my life and give me correct actions to live by not just think by but now i get to act in a way where i can be helpful and not harmful to other people and be aware if i am being harmful i make amends i'm not perfect there's no perfection there's only progress i practice for progress I do not practice for perfection. I get to participate as a human being. Human beings are not perfect. We just get to try to do our best one day at a time and I get to try and stay out of the way of the progress of God's evolution on the planet. I am extremely grateful that Alcoholics Anonymous saved my life gave me a new life and a way of living where today i get to sit in my home in the united states of america and talk to a group of alcoholics in india i am truly blessed we are all truly blessed to find sobriety and the power of god in sobriety that gives us a purpose for living 
and a way of living that is bigger than anything I could have ever imagined. I've been given a life that is beyond my wildest dreams. And I love you all. And that's all I have today. Thank you very much, Kareth. Thank you. Uh, I'm going to uh, translate this. Firozu, e program ni jivin chalandi. Jivin chalanta practice chayali. Adi koda okka roz shapna hai. Nen rozu taagbotu to maatlarta. Mana mitra mandali yoga samoho lo onda daani ki prayatnastan. Unity lo aikya to to. Intikante di mana program. Na program o me program o kar. నాతో నేను అదే నేను ఒక్కడిని అయితే మట్టుకు సోదరుగా ఉండలేను నేను ఈ దేవుడి యొక్క ప్రపంచంలో నేను పాల్గొనాలి ఈ దేవుడి యొక్క ప్రపంచంలోనే దేవుడిచ్చిన ఏలోనే నాకు సొబ్రైతీ దొరికింది నేనేం చెడ్డోని కాదండి కేవలం జబ్బుబడిన మనిషిని కాకపోతే మనమంతా కూడా దీని నుంచి జబ్బు నుంచి తీరుకోవచ్చు దీనికి ఒక దారి ఉంది బయటికి ఒక దారి ఉంది వే అవుట్ అది కేవలం దేవుడే దాన్ని సాధ్యపరిచారు నాకు పనిచేసిందంటే మీకు పని చేస్తుంది ఇదే చాలా సింపుల్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ ద్వారానే ఏని కనుక్కున్నాను ఏ ద్వారానే ఆ పవర్ ని కనుక్కోవటం జరిగింది ఈ రోజు పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా ఉంటాను వాళ్ళకి హాని చేసేలా ఉన్నాను హాని చేస్తుంటే నేను గ్రహించుకునే స్థితిలో ఉన్నాను ఆ గ్రహ ఆ గ్రహించుకోవటమే ఆ అవేర్నెస్ ఈ రోజు నాకు ఇమీడియట్ గా అమెండ్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది కాకపోతే నేను తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాను నేను పక్కన వాళ్ళకి హాని చేస్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాను ఇది కేవలం ప్రోగ్రెషన్ ఎందుకంటే నేను మానవుడిని మానవుడు ఎప్పటికీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండలేడు నేను కేవలం ఒక మానవుడిగా ఈ ప్రపంచంలో నేను పాల్గొన్నాను నేను ఒక రోజుకి ఎంత చేయగలుగుతా అంత చేస్తాను నేను పక్కన నాకు జరిగే విషయాల్లో అది దేవుడు ఆయన ప్రపంచాన్ని మార్చుకోవడానికి అలా జరుగుతున్నాయి పక్కన విషయాలు వాటిల్లో నేను తలదోర్చు ప్లానెట్ మన భూ ప్రపంచం ఎలాగా ముందుకు సాగుద్దో అది ఆయన ఇష్టం నాకు ఆయన సంబంధం లేదు దాంట్లో నేను కేవలం ఉపయోగపడేలా ఉంటాను పక్కన చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను ఈ రోజు నేను ఎందుకంటే నా జీవితాన్ని కాపాడింది మీరందరూ ఇండియాలో ఉన్నారు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళతో నేను పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు మన అందరికీ కూడా మనం చాలా దేవుడు కరుణ పొందిన వారు ఈ సొబ్రైటీ దొరకడానికి ఒక ఏంటంటే జీవితంలో ఒక పర్పస్ దొరికింది మనం ఎలా జీవించాలి అన్న విధానం కూడా దొరికింది అందుకనే ఈ రోజు దేవుడు అందరిని మనలందరినీ బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడతో నా షేరింగ్ ముగుస్తున్నానంటూ వారు వారి షేరింగ్ ముగించ